để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi. Đây là tôi, còn đây là người yêu của tôi. Chúng tôi đơn giản là đang đi chơi. Em này, hôm nay là ngày Valentine. Chiều nay sẽ đi về sớm, rồi chúng mình đi xem phim nhé. Um, thực ra thì hôm nay em bận mất rồi. Có lẽ để hôm khác nha. Em bận à? Ừ. Hay là để anh đưa em đi? À, à không, um, em bận về quê với mẹ. Chắc là phải tối muộn mới lên anh ạ. Ừ, thế à? Ừ. Thế, thế, thế tôi để hôm khác nhé. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Nay em đi chơi có vui không? Dạ có ạ. Hồng Anh, đó là ai vậy? Sao em nói với anh là em về quê? Ờ... Về quê của em đấy à? Chúng mình chia tay đi. Đấy là người yêu mới của tôi. Hóa ra là em lừa dối anh à? Anh nghĩ mình là ai? Hả? Anh cũng chỉ là một thằng ship bơ rẻ rách mà thôi Anh nghĩ là anh xứng với tôi à? Hả? Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh thêm một giây một phút nào nữa Chúng mình chia tay đi Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Thằng đấy có gì hơn anh chứ? Có gì hơn anh á? À? Anh ấy giàu hơn anh Anh ấy có tương lai hơn anh Anh có thể chăm lo cho tôi Anh ấy sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp hơn Như thế đã đủ chưa? Em... Em phải cho anh thời gian chứ Tôi đã quá chịu đựng anh quá lâu rồi Chúng mình kết thúc rồi Rồi anh sẽ phải hối hận thôi Alo, thật vậy sao? Bây giờ bạn tôi nằm ở viện nào? Ờ, được rồi, cách tôi có 100 mét thôi Tôi đến ngay đây, cảm ơn anh Có chuyện gì thế em? Anh ơi, mẹ em vừa bị tai nạn nhập viện xong Thế mà em lại vừa nhận đơn hàng của người ta, không biết làm thế nào anh ạ Thế à? Ừ. Thôi, chú cứ đi đến bệnh viện thăm mẹ đi, để anh đưa đơn hàng này cho Thế ơi, thế sao được ạ? À? Thôi, chú cứ đi đi, thế nhá Đi đi nhá Em chào anh ạ Gì đây? À, anh có đơn ship hàng ạ Đâu đây xem nào Em gửi anh ạ Anh ký vào đơn giúp em ạ Gì? Ơ ờ, anh ơi em không có tiền lẻ ạ Tiền anh đổi giúp em được không ạ? Tiền thế nhở? Đi ship là không ăn tiền lẻ Làm ăn kiểu gì vô trách nhiệm thế à? Dạ Hôm nay em có việc gấp nên em không chuẩn bị kịp, mong anh thông cảm ạ Ừ, thông cảm cho mày Cho mày một sao cho mày nhớ nhá Anh ơi, hôm nay bạn em nó có việc nên em đi ra hàng giúp nó À, lại còn dùng tài khoản của người khác cơ à? Công ty nào thật vô phúc thì có lại nhân viên như cậu đấy Em ơi, mang cho anh tỷ lệ tới đây Tiền anh ăn nói lịch sự một chút Chúng tôi cũng là những người lao động bằng những công việc chân chính Không làm hại đến ai cả Tất nhiên là trong công việc có những lúc mắc lỗi Nhưng anh không có quyền được xúc phạm người khác như thế Thằng này láo nhỉ Mày biết bố mày là ai không? Thôi, anh nói thôi thôi Tiền lẻ đây, có gì từ từ nói anh ạ Cầm đi, rồi cút khỏi đây đi Sáng ra đã gặp có thể loại chán đời rồi Hóa ra là anh à? Ơ? À? Anh... Không anh à? Ờ... Lâu không gặp ờ, Thật là tình cờ <cười> Ai đây em? Thì anh Nam... Người mà... À rồi, bảo sao nhìn cứ ngờ ngợ Hóa ra là người quen à? Sau bao nhiêu năm mà anh vẫn chỉ là 
là một thằng giao hàng không hơn không kém <cười> Đúng là ngày xưa may mắn thay tôi đã tỉnh táo để tôi bỏ anh Nếu không bây giờ có khi em đổ cám ra mà ăn mất anh ạ <cười> Hai người Hai người đã khinh thường tôi hay là gì Đúng thế Không những mà tao khinh thường mày đâu Mà bọn tao xì dục mày nữa cơ Thôi Cho mày rách nát thế này Tao cho mày ít tiền Coi như là bố thí của mọi người nghèo <cười> Sao thế Nhặt đi Cầm lấy tiền Cho đỡ khổ <cười> Tôi nói cho hai người biết Đúng là ngày xưa Tôi chỉ là một thằng giao hàng Không biết ngày mai Nhưng bây giờ thì khác rồi Nếu nói về vật chất ấy Thì tiền tôi không thiếu Thứ duy nhất tôi cảm thấy thiếu ở đây ấy Là nhân cách của hai người Mày nói cái gì cơ Tao nói cho mày biết Cơm không ăn Thế ăn cám à Thứ như mày Tính lựa tao sao Những lời mày nói Mày nghĩ tao tin được sao Không có nhân cách à Mày đừng có suy từ bụng ta ra bụng người nữa Thằng thể rách ạ à. Này Anh tính qua mặt tụi này à hả Anh có biết anh Tuấn đây là ai không Anh Tuấn đây Là giám đốc của công ty TC Sắp tới anh ấy sẽ ký hợp đồng 50 tỷ với RKM Đúng không anh Phải rồi Mà thằng shipper nghèo hèn như này Làm sao biết công ty đấy được Lương của mày Chắc chỉ đủ tao ăn sáng một bữa thôi Khôn hồn Thì bước khỏi đây đi Anh nên cốt khỏi đây trước khi anh Tuấn mất bình tĩnh đi Thôi anh ơi Đừng có dây dưa với cái loại người này làm gì Đi vào nhà đi Các người Các người đừng có khinh thường người khác Hậu quả khó lường đấy Biến đi Thưa chủ tịch, anh đang nghĩ gì vậy? Ừ, công ty của chúng ta sắp tới dự định hợp tác với công ty của TC đúng không? Dạ vâng, đúng rồi Đó chính là công ty mà lần trước em đề cập đấy ạ Ý anh thế nào ạ? Tôi muốn một buổi gặp mặt với chủ tịch và phu nhân của công ty TC Cậu sắp xếp cho tôi nhé Dạ vâng, thưa anh Dừng lại đã diện công ty TC 5 phút nữa sẽ đến ạ. Ừ, tốt lắm. Cậu đi chuẩn bị hợp đồng giúp tôi đi. Vào đây em. Ơ, ờ, thằng shipper thể rách. Sao mà lại ở đây? Ừ. Hôm trước anh dám xúc phạm tôi như vậy. Anh nghĩ tôi sẽ dễ ra mà qua sao? <cười> Cũng vui phết đấy nhỉ. Tao đến đây hôm nay để gặp chủ tịch của mày. Không phải gặp cái loại như mày. Nghe rõ chưa? Được. Các người đợi tôi một chút. Alo, anh mang hợp đồng ở đây nhá Đại diện của công ty TC đã đến rồi Người tôi vừa gọi là giám đốc của công ty RKM Hôm nay tôi sẽ làm ra ngô ra khoa chuyện này Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu Hồng Anh, em sẽ phải hối hận về những gì em đã nói Giám đốc công ty RKM sao? Tao nói cho mày biết Giám đốc công ty RKM chính là anh họ của tao Tao sẽ tha thải mày vì cái tội nhận vơ Tao cho mày 5 phút thôi Quỳ xuống, xin lỗi tao đi Anh hơi bị quá đáng rồi đấy Cuộc vui vẫn chưa kết thúc đâu Các người cứ đợi đấy Mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi Anh Anh đến đúng lúc lắm Thằng shipper này dám láo với em anh ạ Thôi anh sẽ thải nó đi Cho nó bớt ảo tưởng Có loại nhân viên như nào trong công ty á Xấu mặt công ty lắm anh ạ Đóng đi mồm Anh nói cái gì đấy à Đây chính là anh Nam chủ tịch Ơ ờ, Anh nói cái gì vậy Anh đùa em đấy à Không Anh ấy chỉ là chủ tịch của RKM Người giúp đỡ anh có được ngày hôm nay Anh Nam Xin lỗi vì thái độ của hai đứa em tôi Tôi không sao Thôi Không cần nói nhiều nữa đâu Tôi biết hai người này rồi Không thể nào có chuyện như thế được Sau 5 năm Làm gì có chuyện shipper lên làm chủ tịch được cái chứ <cười> Hai người đã nghe câu Chẳng có gì là không thể cả Chỉ cần có sự cố gắng và kiên trì chưa Còn cái hợp đồng này Tôi vốn đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không Anh Hoàng Bây giờ thì tôi có câu trả lời rồi Anh Nam Tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn Tôi xin lỗi về lần trước xúc phạm anh như vậy Thật ra Không có ý gì đâu Chỉ là Chơi đùa chút thôi mà Đúng vậy Bọn em sai rồi Có gì Anh tha lỗi cho bọn em nha Chả giấu gì anh Hợp đồng lần này Là cơ hội duy nhất để em duy trì công ty Anh Hoàng Anh nói giúp em đi chứ để tình bạn cũ, anh hãy cho anh ấy một cơ hội đi Anh ấy là người tốt mà Chuyện hôm trước không không giống như anh nghĩ đâu Người tốt á Đến bây giờ mà em vẫn còn binh vực cậu ta được à Hoàng 
cho cô em gái này xem video trước đi Tôi đã từng cho hai người một cơ hội Nhưng chính hai người đã dập tắt nó rồi Có trách chứ Thì tự trách bản thân đi Em Em nghe giải thích đã bọn Anh họ... bỏ tôi ra Anh định nói bọn họ vu khống anh cái gì Chứ đây là cái gì Hả Từ trước đến giờ Hóa ra là anh chỉ lừa tôi thôi thôi Tôi không bao giờ muốn gặp lại loại người như anh nữa Won't you save, 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 save me? I am out here alone, 